తెలంగాణలో ఏకఛత్రాధిపత్యం కోసం వ్యూహాత్మక పావులు కదిపిన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఇప్పుడు అన్నింటా ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొంటోంది అధినేత కేసీఆర్ రెండోసారి అధికారంలోకి రాగానే వ్యవహరిస్తున్న తీరు సీనియర్లకు మింగుడు పడకుండా తయారైందనే చెప్పాలి తనయుడు కేటీఆర్ను ముఖ్యమంత్రి చేయాలన్న సంకల్పంతోనే పావులు కదుపుతున్నారన్న ప్రచారం పార్టీలో వాడి వేడిగా సాగుతోంది ఇందులో భాగంగానే సీనియర్లను పక్కన పెట్టాలన్న సంకల్పంతో ఉన్న సీఎం ఒక్కొక్కరిని పక్కకు తప్పిస్తున్నారన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయడంక మోగించినప్పటికీ ఇతర పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను చేర్పించుకోవడం వెనుక కూడా అంతర్యం వేరే ఉందా అన్న అనుమానాలు కూడా రేకెత్తుతున్నాయి సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎదురు తిరిగితే ఇతర పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో ప్రభుత్వాన్ని నడిపించవచ్చన్న ముందు చూపుతోనే కేసీఆర్ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహిస్తున్నారని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి మొదటిసారి ఎన్నికల తర్వాత ఫిరాయింపుదారులను ఆహ్వానించినప్పటికీ పార్టీలో పెద్దగా పట్టించుకున్న వారే లేరు అయితే రెండోసారి డంపింగ్ మెజారిటీతో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్యేలను చేర్పించుకునేందుకు స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించడంతో ప్రతిపక్షాలు చేసిన ఆరోపణలు నిజమేనా అని టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన ఓ వర్గం ఆలోచించడం మొదలుపెట్టింది దీనికి తోడు గత కేబినెట్లో కీలకంగా పనిచేసిన హరీష్ రావును తప్పించడం ఒకటైతే కేటీఆర్కు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ బాధ్యతలు అప్పగించడం కేసీఆర్ వ్యూహాత్మక ముందడుగులో భాగమని భావిస్తున్నారు వారు తాజాగా మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణలో సీనియర్లను పక్కన పెట్టాలన్న యోచన చేయడం కూడా యువనేత పట్టాభిషేకానికి రెడ్ కార్పెట్ పరుచుకోవడంలో భాగమైన అన్న తర్జన భర్జన మొదలైంది పార్టీ వర్గాల్లో ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే పార్టీలో తీరని రాజకీయ సంక్షోభం నెలకొనే అవకాశాలు లేకపోలేదని అంటున్నారు విశ్లేషకులు దీనివల్ల టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన సీనియర్లు బయటకు వస్తే దాని ఫలితాన్ని చవి చూడాల్సి వస్తుందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి వైద్య మంత్రి ఈటల రాజేందర్ను మంత్రివర్గం నుండి తప్పిస్తారన్న ప్రచారం విస్తృతంగా సాగిన నేపథ్యంలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారణే లేపాయి ఈ విషయంలో రాజేందర్ వెనక్కి తగ్గినా ప్రతిపక్షాలు మాత్రం ఆయన చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలను అందిపుచ్చుకున్నాయి ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ ఉంటుందా లేదా అన్నది కూడా మీమాంసగానే తయారైందని చెప్పవచ్చు అయితే కేసీఆర్ తన కుమారుని సింహాసనంపై కూర్చుండబెట్టేందుకు ఎలాంటి ఎత్తుగడలు వేస్తారోనన్న చర్చ కూడా తీవ్రంగా సాగుతుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీలో